ఇక డీటెయిల్స్ చూస్తే ఆంధ్రప్రదేశ్లో కరోనా ఉధృతి తగ్గినట్లు కనిపిస్తోంది మే నెల ప్రారంభం నుంచి కేసుల సంఖ్య చాలా వరకు తగ్గిపోయింది ఏప్రిల్ చివరి తేదీలో డెబ్బై వందకే సంఖ్యలో నమోదైన కేసులు ఇప్పుడు ముప్పై ముప్పై ఐదుకి తగ్గాయి దీన్ని బట్టి చూస్తే కరోనా నుంచి చాలా వరకు ఏపీ కోలుకున్నట్లేనని ఉన్నత అధికారులు చెబుతున్నారు కాగా ఇరవై గంటల్లో కొత్తగా ఇరవై కరోనా పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయని ఆరోగ్య శాఖ హెల్త్ బులెటిన్ విడుదల చేసింది కొత్తగా నమోదైన కేసులతో మొత్తం కేసుల సంఖ్య రెండు వేల రెండు వందల ముప్పైకు చేరుకుంది ఈ ఇరవై ఐదు కేసుల్లో చిత్తూరు నుంచి నాలుగు గుంటూరులో నాలుగు కర్నూలులో మూడు నెల్లూరులో ఒకటి ప్రకాశంలో మూడు శ్రీకాకుళంలో ఏడు విశాఖపట్నంలో మూడు కేసులు నమోదయ్యాయి దీనిపై మరింత సమాచారాన్ని అమరావతి నుంచి మా బ్యూరో చీఫ్ మౌలాలి అందిస్తారు చెప్పండి బీహార్ ఏపీలో కరోనా పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య చూసుకున్నట్లయితే గత ఇరవై నాలుగు గంటల్లో జరిగిన కోవిడ్ నైన్టీన్ పరీక్షల్లో ఇరవై ఐదు కేసులు అయితే పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి అంటే తొమ్మిది వేల ఎనిమిది వందల ఎనభై దాదాపు పది వేల వరకు కూడా ఈ శాంపిల్స్ సేకరించి పరీక్షించగా అందులో ఇరవై ఐదు మందికి కోవిడ్ నైన్టీన్ పాజిటివ్ వచ్చింది అయితే మనం చూసుకున్నట్లయితే ఏపీలో కూడా ఈ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఏదో తగ్గుముఖం పెట్టినట్టు కనబడతా ఉంది ఎందుకంటే దాదాపు పది వేల శాంపిల్స్ సేకరించగా అందులో ఇరవై ఐదు కేసులు మాత్రమే నిర్ధారణ అయ్యి అంటే గతంతో పోలిస్తే అంటే గతంతో పోలిస్తే ఈ పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య కూడా ఏపీలో తగ్గుముఖం పెట్టినట్టుగా కనబడతా ఉంది అంటే నమోదైన కేసుల్లో కూడా ఏదైతే ఉన్నాయో అంటే ప్రకాశం జిల్లాలో మూడు గాని చిత్తూరులో ఒకటి మరియు కర్నూలులో ఒకటి ఏదైతే ఉన్నాయో ఈ ఐదు కేసులు కూడా ఇప్పుడు కోయంబేడు అదే తమిళనాడు రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి కోయంబేడు మార్కెట్ నుంచి ఎవరైతే వచ్చారో వారి ద్వారానే వారికి మాత్రమే ఇటు ఈ వైరస్ అనేది నిర్ధారణ అయింది అంటే ఇరవై మాత్రమే ఏపీలో అంటే కోయంబేడు తీసే తీసేస్తే ఇరవై మాత్రమే పాజిటివ్ కేసు అయితే ఏపీలో నమోదైన పరిస్థితులు పడతా ఉంది అలాగే త్వరలో చూసుకున్నట్లయితే అనంతపురంలో అనంతపురంలో ఒక్క కేసు కూడా ఈ రోజు నమోదు కాలేదు చిత్తూరులో మళ్ళీ నాలుగు కేసులు అయితే నమోదయ్యాయి చిత్తూరులో నాలుగు కేసులు ఒక కేసు అయితే కోయంబేడ్ మార్కెట్ సంబంధించిన కేసులో నిర్ధారించబడింది ఈస్ట్ గోదావరి అయితే ఒక కేసు కూడా నమోదు నమోదు కాలేదు గుంటూరు జిల్లాలో ప్రధానంగా గుంటూరు జిల్లాలో మళ్ళీ నాలుగు కేసులు నమోదయ్యాయి కడప జిల్లాలో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు ఇంకా అంటే కృష్ణా జిల్లాలో గతంతో పోలిస్తే కృష్ణా జిల్లాలో ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు అంటే ఒక కేసు కూడా నమోదు కాలేదు గతంతో పోలిస్తే ఈ రోజు మాత్రం అంటే కృష్ణా జిల్లాలో అత్యధికంగా కూడా టెస్ట్ నిర్వహించారు కానీ ఒక్క కేసు కూడా నమోదు కాలేదు అలాగే కర్నూలు జిల్లాలో నమోదయ్యాయి నెల్లూరు జిల్లాలో కూడా ఒక కేసు అయితే నమోదైంది ఇటు ప్రకాశం డిస్టిక్ లో మళ్ళీ మూడు కేసులు అయితే నమోదైన పరిస్థితి ఎందుకంటే ప్రకాశం డిస్టిక్ లో గత అంటే నిన్న ఒక కేసు కూడా నమోదు నమోదు కాలేదు అంటే అరవై ఏడు మంది అయితే ఉన్నారు అరవై ఏడు మంది కూడా అంటే ప్రకాశం జిల్లా చూసుకున్నట్టే సారీ అరవై మూడు మందిలో అరవై మూడు మంది కూడా నిన్నటి వరకు డిచ్చార్జ్ అయ్యారు కానీ మళ్ళీ మూడు కేసులు అయితే ఉంటుంది అక్కడ అరవై ఆరు కేసులు అయితే పాజిటివ్ కేసులు అయ్యారు నమోదయ్యి అరవై మూడు మంది డిచ్చార్జ్ అయ్యారు మళ్ళీ మూడు కేసులు అయితే యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి శ్రీకాకుళం జిల్లా చూసుకున్నట్టయితే శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఏడు కేసులు మళ్లీ నమోదైన పరిస్థితి మొత్తం ఓవరాల్ గా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో మళ్లీ ఓవరాల్ గా చూస్తుంటే పద్నాలుగు కేసులు అయితే నమోదయ్యిన పరిస్థితి కనబడతా ఉంది అయితే పది మంది అయితే ఇప్పటికే యాక్టివ్ గా అంటే పాజిటివ్ కేసులు అయితే యాక్టివ్ లో ఉన్నాయి ఉన్నాయి అక్కడ నలుగురు అయితే డిశ్చార్జ్ చేయాలి విజయనగరం జిల్లాలో అయితే కేసు అయితే నమోదు కాలేదు గతంలో చూసుకున్నట్లయితే ఏడు కేసులు మొత్తం ఏడు కేసులు అయితే అక్కడ యాక్టివ్ గా ఉన్నాయి వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో చూస్తున్నట్లయితే ఒక కేసు కూడా నమోదు కాని పరిస్థితి మొత్తం ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే పాజిటివ్ కేసుల సంఖ్య ఏపీలో తగ్గుముఖం పరిస్థితి కనబడతా ఉంది గతిన ఇరవై నాలుగు గంటల్లో మొత్తం పది వేల వరకు షాంపిల్స్ సేకరించగా అందులో ఇరవై ఐదు కేసులు అయితే పాజిటివ్ గా నిర్ధారించ నిర్ధార అంటే నిర్ధారణ అయ్యాయి మొత్తం ఇంకా రాబోయే రోజుల్లో కూడా పది వేల వరకు కూడా తగ్గకుండా ఇంకా టెస్ట్ అయితే నిర్వహిస్తా అని చెప్పి సచివాలయం చెప్తా ఉన్నారు రెడ్ జోన్ లు గానీ కంటైన్మెంట్ జోన్ లో అత్యధికంగా టెస్ట్ అయితే నిర్వహిస్తా ఉన్నాము అని చెప్పేసి అధికారులు అయితే చెప్తా ఉన్నారు పది వేల వరకు టెస్ట్ అయితే నిర్వహిస్తాము అయితే ఓవరాల్ గా చూసుకున్నట్లయితే ఏపీలో ఈ రోజు అంటే ఈరోజు తగ్గుముఖం పెట్టినట్టుగా అంటే ఈ రోజు హెల్త్ బుల్టెన్ ప్రకారం చూసుకుంటే పది వేల మందికి శాంపిల్స్ నిర్వహించగా అందులో ఇరవై ఐదు మందికి పాజిటివ్ అయితే నిర్ధారణ అయింది అయితే ఓవరాల్ చూసుకున్నట్లయితే ఇక్కడ రాబోయే రోజు ఏ విధంగా ఉంటుంది అని దానిపై కూడా అధికారులు అయితే ఒక అంచనాకు వచ్చారు తగ్గుముఖం పట్టే అవకాశంగానే ఉంటుంది అని చెప్పి అధికారులు ఒక అంచనాకు వచ్చారు బీహార్ ఓకే రైట్ థ్యాంక్ యూ మురళి